ஹாய் வணக்கம் சிங்கப்பூர் ஒரு தீவு அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் சிங்கப்பூருக்கு சொந்தமாக இன்னும் சில தீவுகள் இருக்குது முதல் வீடியோலே சொல்லியிருந்தேன் இது செகண்ட் பார்ட் ஸோ இந்த புலாவ் உபின் அப்படின்றதும் சிங்கப்பூருக்கு சொந்தமான ஒரு பெரிய தீவு மோர் தேன் தௌசண்ட் ஹெக்டேர்ஸ் பரப்புள்ள பரப்பளவுள்ள தீவு இது ஸோ இந்த தீவுக்கு நான் சைக்கிளிங் போயிருந்தேன் அதோட ஃபஸ்ட் பார்ட் ஏற்கனவே போட்டிருந்தேன் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் பார்ட் கட் பண்ண இடத்துலேருந்து இந்த வீடியோ நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த வீடியோவில் மெயினாக செக் ஜாவா அப்படின்ற ஒரு சதுப்பு நிலப்பகுதி ஒன்று இருக்குது அந்த செக் ஜாவா சதுப்பு நிலப்பகுதிகளையும் அதில் இருக்கிற ஒரு வியூவிங் டவர் அப்புறமா அதை சுற்றி இவங்க போட்டிருக்கிற ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு ட்ரெயிலிங் அந்த ட்ரெயிலிங் பார்த்திங்கன்னா காட்டுக்கு உள்ளே இருந்து ஆரம்பித்து பீச் வழியாக பீச்சை சுற்றி இருக்குது தண்ணிக்கு உள்ளே நடந்து போகிற மாதிரி செட்டப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ட்ரெயிலிங்கை வந்து மெயினாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து அந்த சிங்கப்பூரோட சாங்கி பாயிண்ட் ஃபெரி டெர்மினல்லேருந்து போட் எடுத்து போட்டில் ட்ராவல் பண்ணி இந்த ஐலாண்டுக்கு வந்தோம் ஐலாண்டோட மற்ற இடங்களெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு கடைசியாக செக் ஜாவா வெக்லாண்டுக்கு வந்திருக்கோம் இந்த இடத்துல தான் அந்த இந்த ரெண்டு பண்ணிங்களும் அந்த ரெண்டு லேடிஸோட சாப்பாடை பிரித்து மேய்ஞ்சிட்டு இருந்ததுங்க இதுதான் வந்து செக் ஜாவாவோட என்ட்ரி பாயிண்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் சைக்கிளை இங்கே வச்சுருக்காங்க இதுக்கு மேலே சைக்கிள் வந்து அலவுடு கிடையாது ஏன்னா இது வந்து நம்ம பார்க்க போகிற செக் ஜாவா வந்து ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் ப்ரிசர்வ்டு ஏரியா அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா இங்கே வந்து நிறைய ஈகோ சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு தான் ஸோ அங்கே வந்து சைக்கிளிங் அலவுடு கிடையாது ஏன்னா நம்மளை சைக்கிளிங் பண்ண விட்டால் நம்ம என்ன மாதிரி சைக்கிளிங் பண்ணுவோம் எங்கெல்லாம் ஏற்றி இறக்கும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு அதனால் இந்த பாயிண்டோட சைக்கிளிங்கை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க அதனால தான் இங்கே வந்து நிறைய சைக்கிள்ஸ் இருக்குது காட்டு பண்ணிங்க இது ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா உள்ளே நிற்கிது காட்டுக்குள்ளே நிற்கிது அந்த ரெண்டும் வெளியே நிற்கிது ஸோ நம்ம இப்போ சைக்கிள் அங்கேயே விட்டுட்டு நடந்து போகிறோம் செக் ஜாவாவுக்கு இது ஒரு சைனீஸ் சிமிட்ரி இந்த மாதிரி அங்கங்கே சிமிட்ரிஸ் இருக்குது முஸ்லீம் சிமிட்ரி சைனீஸ் சிமிட்ரி அப்படின்னு ஸோ இந்த ட்ரெயிலிங் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த ட்ரெயிலிங் வழியாக நம்ம அந்த செக் ஜாவா வியூவிங் டவருக்கு போகிறோம் மேக்ரிச்சியில் நம்ம பார்த்த மாதிரியே இதுவும் ஒரு உயரமான டவர் அறுபத்தஞ்சு அடி உயரமுள்ள ஒரு டவர் இது ஸோ டவர் மேலே ஏறுறோம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபீட் ஹைட்டு ஏறுறதுக்குள்ளே போதும் போதும் ஆகிடும் பட் இங்கே வரவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக இந்த டவர் மேலே ஏறாமல் போக மாட்டாங்க டவரோட டாப் வந்துட்டோம் ஆப்போசிட்ல மலேசியா தெரியுது ஏன்னா இந்த ஐலாண்டு வந்து மலேசியாவுக்கும் சிங்கப்பூருக்கும் இடையில இருக்கு இந்த பக்கம் ரொம்ப அடர்த்தியாக காடு இருக்கிறதுனால நமக்கு சிங்கப்பூர் தெரியல
ஓகே டவரை விட்டு கீழே இறங்குறோம் இப்போ இந்த டவர் வந்து ஆக்சுவலாக இரும்பு பில்லர்ஸ் ப்ளஸ் உடன் டிம்பர்ஸ்னால் கட்டியிருக்காங்க ஸோ நிறைய பேர் மேலே இருந்தால் லைட்டாக ஆடுற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த ட்ரெயிலிங்கில் கண்டினியூ பண்ணுறோம் இந்த ட்ரெயிலிங் வந்து பீச்சோட மெட்டல் ட்ரெயிலிங்கோட கனெக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த ரெண்டு பக்கமும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறது சதுப்பு நில காடுகள் ஸோ இந்த செக் ஜாவா வெட்லேண்ட்ஸ்ன்னே இதுக்கு பேர் ஸோ இந்த சதுப்பு நில காடுகளில் வந்து நிறைய உயிரினங்கள் இருக்குது தான் அதை வந்து அவங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ப்ரிசர்வ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இந்த வெட்லேண்ட்ஸ் இந்த சதுப்பு நில பா காடுகள் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கும் ஸோ நைன்டீன் நைன்டி டூவில் வந்து இந்த சதுப்பு நில காடுகளை எல்லாம் மண் போட்டு ஃபில் பண்ணி ஏதாவது பில்டிங் கட்டி டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஐடியா கொண்டு வந்திருக்காங்க பட் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருந்த அந்த அரிய வகை உயிரினங்களெல்லாம் பார்த்து அதுக்கப்புறமா அந்த டெவலப்மெண்ட் பிளானை வந்து கைவிட்டுருக்காங்க இப்போ வர்றது வந்து மேங்குரூவ் காடுகள் நம்ம கூட நிறைய அந்த கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த சுனாமி வந்த டைமில் தான் இந்த மேங்குரூவ் காடுகளை பற்றி ரொம்ப கேள்விப்பட்டோம் ஏன்னா இந்த மேங்குரூவ் காடுகள் இருந்ததுன்னா சுனாமி இல்லை எவ்வளோ பெரிய அலையாக இருந்தாலும் அந்த அலையோட வேகத்தை கட்டுப்படுத்தி நம்ம நிலப்பகுதியில் அதோட இம்பேக்டை வந்து லிமிட் பண்ணோம் ஸோ அந்த அழிவு வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அந்த மேங்குரூவ் காடுகள் தான் இது இந்த ட்ரெயிலிங் வந்து ஒரு கிலோமீட்டருக்கு இருக்குது ஸோ இந்த தண்ணி மட்டும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் காலையில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் நீங்கள் தரையில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நண்டு ஸ்டிங்ரே இந்த மாதிரி கடல் வாழ் உயிரினங்களெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் எஸ்பெஷலி இந்த ஃபஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த இயர் ஜனவரி டு ஜூன் ஜூலை அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா காலையில் லோ டைடாக இருக்கும் ஸோ தண்ணீர் மட்டும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஆஃப்டர்நூன் வந்து தண்ணீர் மட்டும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த இயர் பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜாக இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்காது ரொம்ப குறைவாகவும் இருக்காது பட்டு த்ரூ அவுட் த டே வந்து தண்ணீர் மட்டும் வந்து ஆவரேஜாக இருக்கும் இங்கே வந்து ஆறு ஈகோ சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு தான் ஈகோ சிஸ்டம்ஸ் மீன்ஸ் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான அந்த கடல் வாழ் உயிரினங்கள் அதாவது ஒரு குரூப் ஆஃப் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் வந்து ஒன்றை வந்து சார்ந்து இருக்குமா ஒன்று இல்லைன்னா இன்னொன்று உயிரோடு இருக்காது அந்த மாதிரி ஸோ அப்படி ஒரு ஆறு ஈகோ சிஸ்டம்ஸ் இங்கே இருக்குதான் அதுக்கு வந்து பேர் என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா சாண்டி பீச் ராக்கி பீச் சீ கிராஸ் லகூன் அப்புறமா கோரல் ரபிள் 
மேங்க்ரூவ்ஸ் அப்புறமா கோஸ்டல் ஃபாரஸ்ட் இந்த மாதிரி ஆறு யூனிக்கான நேச்சுரல் ஏரியாஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஏரியாஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த இந்த ஏரியாக்குள்ளே எந்த போட்டுமே வரக்கூடாது அப்படின்னு தடை விதிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி இங்கே நூற்றி ரெண்டு வகையான கடல் பாசிகள் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ நம்ம செக் ஜாவாலேருந்து ரிட்டன் போகிறோம் இப்போ அடுத்து ஒரு குவாரி வரும் ஸோ போன வீடியோவில் அந்த குவாரிஸை பற்றி நிறைய பேசினேன் கிரானைட் குவாரிஸ் இப்போது நம்ம அந்த ஒரு குவாரி பார்க்க போகிறோம் இதுதான் அந்த குவாரி ஆக்சுவலாக மழை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஒரு ஏரி மாதிரி தெரியுது ஆனால் சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஓகே அந்த கிரானைட் வெட்டி எடுத்த இடங்களெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக ஒரு பள்ளத்தாக்கு பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஹைக்லேருந்து விழுந்துருவீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரெயிலிங் ரெயிலிங் போட்டு வச்சுருக்காங்க உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இன்னொன்று இந்த புல் எல்லாம் ரொம்ப வளர்ந்துருக்கிறதுனால ஃபுல் வியூ வந்து நமக்கு தெரியல அந்த செக் ஜாவாவில் லோ டைடு இருக்கும்போது தண்ணீர் மட்டம் கம்மியாக இருக்கும்போது நிறைய வகையான கடல் வாழ் உயிரினங்களை பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் நட்சத்திர மீன்கள் பார்க்கலாம் நண்டுகள் பார்க்கலாம் நண்டுகள்லேயே ஒரு கால் மட்டும் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு டைப்பு நண்டுகள் பார்க்கலாம் லாப்ஸ்டர் பார்க்கலாம் ஸ்டிங் ரேஸ்லேயே டிஃப்ரெண்ட் டைப்பான ஸ்டிங் ரே பார்க்கலாம் அப்புறம் அந்த சேத்தில் அந்த சதுப்பு நில பகுதியில் வாழ்கிற மீன்கள் பார்க்கலாம் கேட் ஃபிஷ் அப்புறம் ஸ்டோன் ஃபிஷ் ஸ்டோன் ஃபிஷ்னால் ஆக்சுவலாக ரொம்ப பாய்ஸ்னஸ் தான் ஸோ ஸ்டோன் ஃபிஷ் கூட பார்க்கலாம் அப்புறம் அந்த கடல் குச்சின்னு ஒன்று சொல்லுவோமே அந்த மாதிரி அந்த இதையும் பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ ரிட்டன் போகிறோம் இந்த பாருங்க கிளப்பிங் பண்ணுற மாதிரி எவ்வளோ சவுண்டாக பார்த்து கேட்குறாங்க நம்ம ஊரில் கூட ஒரு கால் பண்ண மாதிரி பசங்களாம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க சிங்கப்பூரில் கண்டிப்பாக இப்படி கேட்க முடியாது கேட்டால் உடனே அடுத்த நிமிஷமே போலீஸுக்கு கால் பண்ணிடுவாங்க போலீஸ் வந்து இந்த கதவை கட்டிடுவாங்க ஸோ நம்ம என்ட்ரன்ஸுக்கு வந்துவிட்டோம் எங்கே ஆரம்பித்தோமோ அங்கேயே வந்துவிட்டோம் சைக்கிளை திருப்பி கொடுக்க போகிறோம் ஓகே இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ